बसमीम अच्छा तो आज सेकेंड ईयर के हम प्रूव्स को डिस्कस कर रहे थे तो ये लास्ट प्रूव है वो सीरीज ऑफ प्रूव्स में लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स की एन माइनस ए की एन अवर एक्स माइनस ए अगर ये आपको नजर आ जाए ये एक्सप्रेशन तो ये किसकी गुरुत है एन टाइम्स ए की एन माइनस वन अब यहाँ पे एन के दो केसेस हम डिस्कस करेंगे एक हम डिस्कस करेंगे कि जब एन पॉजिटिव है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जब एन आपके पास क्या है नेगेटिव है तो तब क्या होगा तो सबसे पहले इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसमें हम केस वन यूज करेंगे पहले केस वन वेन एन इज पॉजिटिव इन टीजर जब एन क्या है कोई पॉजिटिव इन टीजर है तो तब आपने एक फार्मूला याद करना है वी नो दैट ये एक बायोनोमियल फार्मूला है जो पहले तो कभी नहीं पढ़ा आपने लेकिन आज आपको पढ़ना पड़ेगा वी नो दैट x की n माइनस ए की n इज इक्वल टू x माइनस ए इन टू एक्स की n माइनस वन प्लस एक्स की n माइनस टू इंटू ए एक्स की n माइनस थ्री इंटू ए स्केयर अप टू सो ऑन ए की n माइनस वन या x की पावर n माइनस ए की n इक्वल है x माइनस ए इंटू एक्स की n माइनस वन प्लस एक्स की n माइनस टू इंटू ए अब तो इस तरफ करते जाएंगे एक्स की पावर रिड्यूस होती जाएंगी और ए की पावर बढ़ती जाएंगी और अल्टीमेटली एन माइनस वन तक हम अप्रोच करेंगे अब इस फार्मूले को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसका जो साइज है या इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है तो हम जो क्यूबिक फार्मूला है बेसिकली वो इसी से एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्यूबिक फार्मूला यहाँ पे ओपन करते हैं और उससे फिर यह फार्मूला डिवेलप करने की कोशिश करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यूब या ए क्यू माइनस बी क्यू इट वुड बी वट ए माइनस बी इन टू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर अब इस फार्मूले को हम जर्नलाइज करते हैं और देखते हैं कि ये फार्मूला किस तरीके से इस फार्मूले पे अप्लाई हो सकता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है पहला तो हम ए माइनस बी एज इट इज लिख देते हैं दूसरा अब यहां पे ना जहां पे कोई पावर आ रही है उसे इन टर्म्स ऑफ क्यूब हम क्या करते हैं एक्सप्रेस कर लेते हैं देखिए ए माइनस बी इन टू ए की थ्री माइनस वन राइट हो गया थ्री माइनस वन टू होता है फिर प्लस ए की थ्री माइनस टू इन टू बी प्लस बी की थ्री माइनस वन ये हमने पावर्स जो थी उनको हमने थ्री में क्या कर दिया ब्रेक कर लिया तो ये स्केयर को हमने थ्री माइनस कर लिया ए की पावर में भी बी की पावर में भी और फिर जो सेकेंड ए आ रहा है उसको मैंने थ्री माइनस टू क्योंकि थ्री माइनस वन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो थ्री माइनस टू आता है अब हम इसको जर्नलाइज कर देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया स्केयर था तो उसको थ्री माइनस वन फिर ए की पावर थ्री माइनस टू बी को ऐसी चीज लिखा फिर प्लस बी की पावर स्केयर थी तो उसको थ्री माइनस लिखा अब मैं यहां पर ना थ्री को एन से रिप्लेस कर देता हूं जहां पर थ्री है वहां पर एन पुट कर दे जहां जहां थ्री है वहां पर क्या पुट कर दे एन पुट कर दे थ्री की जगह पे एन पुट कर दे चार या थ्री है वहां पे एन पुट कर दे देखिए यहां पे आपके पास पावर थ्री थी पावर थ्री थी तो टर्म्स तीन आई थी आपके पास ऐसे ही है पावर जब थ्री थी तो टर्म्स आपके पास कितनी आई थी तीन आई थी अब आपके पास जो पावर है वो एन है तो डेफिनेटली यहां पे टर्म्स भी क्या आएगी एन आएगी तो यहां पर प्लस क्या कर देंगे हम सो ऑन कर देंगे इज इट प्लस सो ऑन ये कर दिया अब देखिए एक ऑर्डर जो हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है ऑब्जर्व हो रहा है वो ऑर्डर क्या है ये देखें ए की एन माइनस वन आ रहा है उससे आगे ए की एन माइनस टू आ रहा है तो इट्स मीन इसे नेक्स्ट होगा वो ए की एन माइनस थ्री होगा अब बी के हवाले से देख लेते हैं पहले यहाँ पे बी और बी बढ़ते बढ़ते एन माइनस हो गया तो ये बी में कोई वेरिएशन आई है तो बी की एन माइनस हुआ है ना ये कैसे हुआ है देखिए अब बी की अगर पावर वन है तो फिर इससे नेक्स्ट बी का स्केयर होगा फिर बी का क्यूब होगा बी की फोर होगी आपको सोन करते करते ऐसी स्टेज आपके पास आ जाएगी जब बी की पावर एन माइनस वन होगा तो अगर ये फार्मूला मैं फाइव के लिए अप्लाई करूं ए की फाइव माइनस बी की फाइव ये होगा ए माइनस बी इन टू ए की फाइव माइनस वन प्लस ए की फाइव माइनस टू इंटू बी प्लस ए की फाइव माइनस थ्री इंटू बी स्केयर प्लस ए की फाइव माइनस फोर इंटू बी क्यूब प्लस ए की फाइव माइनस इन टू बी की फोर तो ये देखें ए की फाइव माइनस वन ए की फाइव माइनस टू फाइव माइनस थ्री फाइव माइनस फोर ए की फाइव माइनस फाइव और बी की पावर यहां से स्टार्ट बी की वन बी की टू बी की थ्री बी की फोर 
तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बेसिकली ये फार्मूला हमने अप्लाई किया जो कि फाइव के लिए इस तरह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में अगर आप पावर आती है तो आप ये बाइनोमियल फार्मूला उसके ऊपर यूज करके एक्सपेंशन लगा सकते हैं तो ये आपके पास बाइनोमियल फार्मूला हमने सबसे पहले ओपन किया क्योंकि ये था एक्स की एन माइनस ए की एन तो एक्स की एन माइनस ए की एन को लेकर इसका फार्मूला एक्सपेंड किया जो कि आपने फिल वक्त याद करना है और उसके बाद एक्स माइनस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इस साइड पे आके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो एक्स की एन माइनस ए की एन अगर एक्स माइनस ए आ गया एक्स की एन माइनस वन प्लस एक्स की एन माइनस टू इंटू ए एक्स की एन माइनस थ्री इंटू ए स्केयर प्लस सो वन प्लस ए की एन माइनस वन अब आपने करना कुछ यू है कि इसके ऊपर ना लिमिट अप्लाई कर देनी क्योंकि ये देखिए ये चीज हमने फॉर्म करनी थी ये चीज आप देख सकते हैं कि फॉर्म हो चुकी है जब ये चीज फॉर्म हो गई है तो आफ्टर दैट हम लिमिट अप्लाई करेंगे टेकिंग लिमिट एस एक्स अप्रोचेस टू ए तो लिमिट अप्लाई करें इसके ऊपर एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की एन माइनस ए की एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की एन माइनस वन प्लस एक्स की एन माइनस टू ए एक्स की एन माइनस थ्री इंटू ए स्केयर प्लस सो वन प्लस ए की एन माइनस वन ठीक है तो ये अब आपके पास आ गया आप राइट साइड पे ना जीरो पर जीरो फॉर्म नहीं आ रही तो आप एक्स की जगह पे ए पुट कर दें तो ए की एन माइनस वन ए की एन माइनस टू इंटू ए ए की एन माइनस थ्री इंटू ए स्केयर अप टू सो वन ए की एन माइनस वन अब देखिए ये और ये बेसिस सेम है सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं ये पावर जब ऐड होगी n माइनस टू प्लस वन इसी तरह ये भी दो मल्टीप्लाई बने पावर ऐड हो जाएंगी a की n माइनस थ्री प्लस टू अब टू सो वन ए की n माइनस वन तो अब फर्दर आप क्या करेंगे a की n माइनस वन प्लस ए की n माइनस वन प्लस ए की n माइनस वन अप टू सो वन ए की n माइनस वन देखिए अब आपने गौर करना है कि जब पावर क्यूब थी पावर जब यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे टर्म्स कितनी है वन टू थ्री तीन टर्म्स हैं राइट हो गया जब पावर थ्री थी तो टर्म्स थ्री हैं जब पावर फाइव है तो टर्म्स कितनी है वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो मीन टू से जितनी पावर होगी उतनी ही टर्म्स यहाँ पे अपियर होंगी तो अब इस केस में पावर कितनी है एन है तो यहाँ पे जो टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी एन होंगी तो ये एन टाइम्स ए की एन माइनस वन क्या हो रहा है एड हो रहा है तो आपने एक चीज नोट की भी है कि जब हम करते हैं एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तो ये कितना होता है थ्री एक्स होता है जब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स फोर टाइम्स जब एड करते हैं तो फोर इंटू एक्स होता है जब इसको फाइव टाइम्स आप एड करेंगे तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स होगा अब टू सो वन जब आप एक्स को एन टाइम्स एड करेंगे इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते हुए एक्स को एन टाइम्स एड करेंगे तो एन इन आ जाएगा तो अब ये देखिए ए की एन माइनस वन ए की एन माइनस वन कितने टाइम्स है एन टाइम्स है ये ठीक है ये कितने टाइम्स है एन टाइम्स ये ऐड हो रहा है तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा एन इन टू ए की एन माइनस वन आप एक्स की जगह पे ए की एन माइनस वन को आपके सोचें तो ये एन इन टू ए की माइनस एन माइनस वन आ जाएगा तो ये आपके पास प्रूव हो गया पहला केस कि जब एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा यह चीज बनेगी अब इसके बाद हम बात करते हैं अच्छा भैया केस टू है आपके पास कि जब n कोई नेगेटिव इंटीजर होगा तो तब क्या होगा वेन n इज नेगेटिव से n अच्छा जी अब यहां पे n को ना हमने माइनस एम एज्यूम कर लिया m पॉजिटिव है तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव नंबर आता है अब ये चीज हम जो है ना पुट करते हैं इसमें इक्वेशन वन में एन की जगह पे माइनस एम पुट कर देते हैं वन इंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की माइनस एम माइनस ए की माइनस एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए माइनस एम ए की माइनस एम माइनस वन तो हमने करना कुछ यू है कि अब आपके पास ऑलरेडी एक प्रूफ एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव पावर्स के लिए है नेगेटिव के लिए भी तक हमारे पास इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है बाई नॉमियल फार्मूला लाइक तक उस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकें तो हम क्या करेंगे यहां पे ना लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसके ऊपर ये सारा काम करेंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट अपीयर होता है तो लेफ्ट साइड ले लें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की माइनस एम माइनस ए की माइनस एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए 
अच्छा भाई अब हमने करना कुछ यू है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a वन नवर x की m माइनस वन नवर a की m तो पावर नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे वन नवर करके लिखेंगे जब भी पावर नेगेटिव हो से वन नवर करके लिखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी ये पावर का साइन चेंज हो गया अब आपने क्या करना है एल्सियम ले लेना है तो इसका एल्सियम लेके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है ये डिनोमिनेटर में रिटर्न एज इट इज आती रहेगी तो इसका एल्सियम ले लें या देगा एक्स की एम ए की एम ए की एम माइनस एक्स की एम अब दो काम एक साथ होने जा रहे हैं इनको देखिएगा वो कौन से दो काम है एक तो ये काम है कि हमने एक्स को पहले लेकर आना है एक्स की मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दी माइनस एक्स मैंने पहले लिख दिया ए की एम बाद में लिख दिया और ये आ गया एक्स की एम इन टू ए की एम और इस डिवाइड को ना इस डिवाइड को हमने इस डिवाइड फॉर्म में लिखा इन टू एक्स माइनस ए राइट हो गया ये जो डिवाइड था इसको हमने फ्रैक्शन था इसको इस डिवाइड डिवीजन की फॉर्म में लिखा और ये जो नीचे टर्म आ रही थी उसको आगे लिख दिया एक्स माइनस ए अब इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले रहे हैं एक्स टू के पहले फार्मूले में तो एक्स को पहले रखने के लिए ना ये माइनस एक्स हमने पहले लिखा ए की एम ये प्लस के साथ ये बाद में लिखा इनकी जगह हमने चेंज की नंबर है और सेकंड इस फ्रैक्शन को डिवीजन फॉर्म में लिख दिया इसके अवर में कुछ नहीं होता उसके अवर में क्या होता है वन होता है तो आप लोग ये जानते हैं कि जब कभी भी आपके पास डिवीजन को आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो एट दैट मोमेंट आप क्या करते हैं जो उससे आगे डिवीजन के बाद वाला जो नंबर होता है उसको आप वन नंबर करके लिखते हैं या उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं ये तो जब मल्टीप्लीकेशन को हम डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे या डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आगे जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा ठीक है यानी वो उलट हो जाएगी टर्म तो अब आपने क्या करना है इसको रीअरेंज करना है तो रीअरेंज करने के बाद हम देखते हैं कि कहां तक पहुंचे हम लोग हल्का फुल्की सी रीअरेंजमेंट है तो ये देखें माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया लिमिट से एक्स की एम माइनस ए की एम डिवाइडेड बाय एक्स की एम ए की एम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए वन बाय एक्स माइनस ए क्या तो ये आपने क्या किया जो फार्मूले की शेप थी उसको हमने पूरा करना है यहाँ पे सॉरी इसमें ना जगह चेंज करनी है एक्स माइनस ए पहले लिख दें और एक्स की एम ये एक्स माइनस ए हमने इसके साथ जोड़ दिया और एक्स की एम ए की एम को हमने इधर लिख दिया हमने इनको इंटरचेंज किया एक्स की एक्स माइनस ए पहले लिख दिया और एक्स की एम ए की एम को बाद लिख दिया और इन दोनों की लिमिट को अलग अलग कर दी पहले वाले की लिमिट अलग कर दी दूसरे वाले की लिमिट अलग कर दी अब देखिए यहाँ पे ना फार्मूला हम यूज कर सकते हैं जो हमने प्रूव किया क्योंकि एम यहाँ पे पॉजिटिव है तो जब कोई पॉजिटिव इंटीजर का केस हो तो हम प्रूव कर चुके हैं फार्मूला की इस पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है तो अब इस पे क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आप देखिए फार्मूले में उसमें क्या डिफरेंस है वहां पे एन आ रहा है यहाँ पे जस्ट एन आ रहा है बाकी सेम टू सेम है तो आप इस तरह लिखेंगे माइनस एम ए की एम माइनस वन राइट हो गया ये फार्मूला अप्लाई कर दिया इसकी जगह पे और फार्मूले के बाद यहाँ पे आप ना एक्स की जगह पे एक्स अप्रोच कर रहे हैं ए को तो एक्स की जगह पे आप स्ट्रेट अवे क्या कर दे ए पुट कर दे तो ए की एम इन ए की एम आ गया अब फर्दर प्रोसीड करते हैं इसको बस लिटल अब ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट जस्ट हमने इसको शेप देनी है ए की एम माइनस वन वन अवर ए की एम प्लस एम बेसिस एम तो पावर क्या हो जाती है एड हो जाती है तो ए की एम प्लस एम कितना होता है वन अवर ए की टू एम टू एम को ऊपर ले जाए तो माइनस एम ए की एम माइनस वन ए की माइनस टू एम नीचे से ऊपर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा तो अब ये बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी एड हो जाएगी क्या हो जाएगा माइनस एम ए की एम माइनस वन माइनस टू एम तो अब आपने माइनस टू एम से एक एम को सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट माइनस एम माइनस वन तो विच इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज कंप्लीट अच्छा जी अब आपने एक चीज नोट की यहाँ पे कि आपने पहले पॉजिटिव इंटीजर लेके आपके पास फार्मूला था वो फार्मूला एक्सपेंड किया एक्सपेंड करने के बाद आपने फिर x माइनस ए को इधर आपके डिवाइड करके लिमिट अप्लाई कर दी प्रूव हो गया नेगेटिव केस में आपने नेगेटिव नंबर पुट किया n को किसी नेगेटिव नंबर से रिप्लेस किया फिर उसको लिटल uh, कैलकुलेशन करने के बाद ये फार्मूला दोबारा फार्म करके ये फार्मूला पॉजिटिव केस पे लगा दिया और सेकेंड क्या किया आपने जो बाकी टर्म बात की थी वहां पे एक्स की जगह पे ए पुट कर दिया सिंप्लीफिकेशन से आपने देखा कि राइट हैंड साइड आपके पास अपीयर हो गई अब हम क्या करें? ये देखिए बाद में हमने ना नेगेटिव केस में जहां जहां एन था वहां पे माइनस एन पुट किया था फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आए तो लिमिट को इवेल्युएट करना हमने सीखा इस चैप्टर में 
और आपने देखा कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं लिमिट को इवेल्युएट कर सकते हैं और लिमिट को इवेल्युएट करने का जो प्रोसीजर है उसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती है जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी पावर जीरो वन की पावर इन्फिनिटी जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी ये सारी की सारी फॉर्म्स जो है ना ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये लिस्ट आपके जहन में होनी चाहिए जब भी आप लिमिट को इवेल्युएट करें तो जब भी आप लिमिट को अप्लाई करें तो उसके बाद ये फॉर्म्स नहीं आने चाहिए अगर ये फॉर्म्स आ रही है तो आप क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास क्या आएगा जो रिजल्ट आएगा कटिंग के बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इन फॉर्म से हट के आना चाहिए तो अगर इनमें से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म के साथ आप आंसर डिटर्मिन कर लेते हैं तो इट वुड बी रॉन्ग अच्छा भाई अब ये क्वेश्चन है जिसमें ये फार्मूला यूज करेंगे और इस फार्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आपके पास एक्स की एन माइनस ए की एन और एक्स की एन माइनस ए की एन अगर यहाँ पे हम क्या कर दें ए पुट कर दे तो ए की एन माइनस ए की एन जीरो ए की एन माइनस ए की एन जीरो तो जीरो बाई जीरो में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कुछ कैलकुलेशन करके इस लिमिट को इस तरह इवेल्युएट करेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आए तो अब उस पर्पज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमारे जहन में एक फार्मूला आ रहा है अभी अभी जो फार्मूला हमने प्रूव किया एक्स की एन माइनस ए की एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए तो अब ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है यहाँ पे तो देखते हैं इस फार्मूले के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है एक्स की एन माइनस ए की एन तो आ रहा है लेकिन अगर मैं एक्स माइनस ए नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम एक्स माइनस ए लाने की कोशिश करते हैं तो एक्स माइनस ए कैसे आ सकता है आप लोग बहुत ज्यादा स्टेप्स इस तरह के कर चुके हैं जिनमें कुछ चीज आपको लानी होती थी तो एक्स माइनस से हम क्या कर देते हैं ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं एक्स माइनस ए से हम नीचे भी डिवाइड कर देते हैं तो ये आप ऊपर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है नीचे भी एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ये देखते हैं कौन सा फार्मूला बन रहा है या अगर एक्स की एम माइनस ए की एक्स की एन माइनस ए की एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए और ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की एम माइनस ए की एम और एक्स माइनस ए तो अब देखें स्ट्रेट अवे ऊपर भी यही फार्मूला बन रहा है नीचे भी यही फार्मूला बन रहा है ऊपर एन की जगह पे एन ही है नीचे जस्ट एन की जगह पे क्या आ गया एम आ गया तो अब ये फार्मूला हम इस तरह अप्लाई करेंगे एन ए की एन माइनस ऊपर तो एन ही आ जाएगा नीचे एक्स की जगह ए एम एन की जगह पे ना जस्ट एम आ रहा है बाकी सेम है सारी चीजें तो अब जस्ट फार्मूला वही अप्लाई करेंगे लेकिन एन की जगह पे क्या लिखेंगे एम लिखेंगे एम माइनस वन आ गया अब नीचे वाले ए को ऊपर ले जाएं ए की एन माइनस वन इन टू ए की माइनस एम प्लस वन तो ये बेसिस एम तो पावर क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी एन माइनस वन माइनस एम प्लस वन वन और वन कैंसिल हो गए ये एन बाय एम ए की एन माइनस एम ये आंसर आ गया तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब आपने करना ये है कि इसमें अगर प्रूफ फ्रैक्शनल पावर आ जाती है तो फ्रैक्शनल पावर जब आ जाए ना जैसे अगर ये प्रूफ आ जाता है आपको लेट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पी बाई क्यू माइनस ए की पी बाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू पी बाई क्यू एक्स की पी बाई क्यू माइनस वन तो ये अगर प्रूफ करना पड़ जाए तो इसका जो प्रोसीजर है वो ये होगा कि आप क्या करेंगे सबसे पहले इसको ना रीअरेंज करेंगे एक्स की पी सॉरी वन बाई क्यू आप अलग कर लेंगे और पी अलग कर लेंगे पी को इंटीजर होगा इसी तरह एक्स की वन बाई क्यू इस तरह लिख लेंगे ये पी आ गया पावर एक्स माइनस ए तो आप पुट कर दें पुट एक्स की पावर वन बाई क्यू इज इक्वल टू ए पुट कर दें सॉरी ए नी वाई पुट कर दें क्लियर हो गया वेन एक्स अप्रोचेस टू ए जब एक्स ए को अप्रोच करेगा तो इधर वाई किस को अप्रोच करेगा एक्स की जगह पे पुट कर दे तो वाई अप्रोच कर देगा ए की वन बाई से ऐसे ही है ये फ्रैक्शनल पावर्स के लिए भी आप ये प्रूव कर सकते हैं ठीक है तो याद रहेगा आप वाई की पावर p माइनस वाई ऐसा ये तो a था ना इसको रहने दें ऐसी चीज a की वन नंबर q की पावर p डिवाइडेड बाय y माइनस ए वाई की y की y की q माइनस तो ये आप देखेंगे हम इसको डिस्कस करते हैं अगली क्लास में मैं आपको इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा तो ये उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा